সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম আজকের অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি জয়ন বার্তার বিভাগীয় প্রধান হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ আজকে তোমাদের যেহেতু অংশীদারি কারবারের অঙ্ক করাচ্ছি তাহলে অংশীদারি কারবারের কি কি অঙ্ক পরীক্ষা আসে সেটা কিন্তু তোমাদের আমি বলেই দিয়েছিলাম আবারও বলছি কিছু সাধারণ অঙ্ক আসে যেটা যার মধ্যে মূলধনের সুদ উত্তরণ সুদ বেতন কমিশন অর্থাৎ সাধারণ এখানে তেমন ঝামেলা নেই এই জন্যই আমি এই অঙ্কটাকে সাধারণ অঙ্ক বলি সাধারণ অঙ্কই কিন্তু পরীক্ষায় বেশি আসছে তারপরে কিছু নিশ্চয়তার মাঝে মধ্যে নিশ্চয়তার অঙ্ক আসছে দুই কয়েক বছর আবার মাঝে মাঝে আসছে সমন্বয়ের অঙ্ক তারপরে আসছে চলতি হিসাবের অর্থাৎ স্থির মূলধন পদ্ধতির অঙ্ক আর এরপরে কমিশন টমিশন ধার্য করতে হয় দ্বৈত হারে মুনাফা বন্টন একটা আছে এটা একবার পরীক্ষায় আসছে আর কমিশন তো সাধারণ অঙ্কের মধ্যে থাকতে পারে স্থির মূলধন পদ্ধতির অঙ্কের মধ্যে থাকতে পারে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে তোমাদেরকে যে অঙ্কটা আমি করাবো বলে ঠিক করেছি সেটা হচ্ছে চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার সতেরো চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার সতেরো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা বইটা একটু সামনে নিয়ে বসো তাহলে তোমরা তোমাদের বইতে যেহেতু প্রশ্নটা আছে তোমরা অঙ্কটা করতে পারবে প্রশ্নটা দেখে দেখে তোমরা অঙ্কটা করলে বেশি মনে থাকবে এই জন্য প্রশ্নটা দেখে অঙ্কটা করার চেষ্টা করলে আমার মনে উপকৃত হবে প্রশ্নটা হাতের কাছে নিয়ে বসো এবং আমার কথার সাথে সাথে প্রত্যেকটা জিনিস অঙ্কে দেখে নিও প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই অঙ্কটা হচ্ছে সমন্বয়ের অঙ্ক আমি ইতিমধ্যে দুইটা ক্লাস নিয়েছি তোমাদের একটা সাধারণ দুইটাতে সাধারণ অঙ্ক করিয়েছি দুইটাতে আমি তোমাদের নিশ্চয়তার অঙ্ক করিয়েছি নিশ্চয়তার অঙ্কগুলো কিভাবে করতে হবে সেটা বিজয়গুলো দেয়া আছে তোমরা দেখে নিও তারপরে আজকে তোমাদের যেটা করাবো সেটা হচ্ছে সমন্বয়ের অঙ্ক তাহলে এই সমন্বয়ের অঙ্ক কেন বলছি সমন্বয়ের অঙ্ক এই জন্য বলছি এই অঙ্কটা একটু ব্যতিক্রম একটু আলাদা অর্থাৎ এখানে লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব করা হয় না লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাবের পরিবর্তে এখানে করা হয় লাভ লোকসান সমন্বয় হিসাব অংশীদারদের মূলধন হিসাবের পরিবর্তে এখানে করা হয় অংশীদারদের সমন্বিত মূলধন হিসাব তাহলে প্রথমে একটু বলি অংশীদারদের লাভ লোকসান সমন্বয় হিসাবে আমরা কেন বলি অংশীদারদের লাভ লোকসান হিসাব শেষ করার আবণ্টন হিসাব শেষ করার পরে প্রথমে করা হয় লাভ লোকসান হিসাব লাভ লোকসান হিসাব থেকে আবণ্টন হিসাবটা করার পরে যদি আবণ্টন হিসাবটা করার পরে যদি দেখা যায় কোনো কোনো হিস কোনো আইটেম বাদ পড়ে গেছে তাহলে সেই বাদ পড়া আইটেমগুলো বাদ পড়া এন্ট্রিগুলো সমন্বয় করার জন্যই এই লাভ লোকসান সমন্বয় হিসাবটা প্রস্তুত করা হয় একবার তো লাভ লোকসান নির্ধারণ করা হয় বর্ধনযোগ্য মুনাফাও নির্ধারণ করা হয় কিন্তু পরবর্তীকালে যদি দেখা যায় যে মূলধনের সুদ বা উত্তোলনের সুদ বা বেতন পণ্য উত্তোলন কোনো একটা আইটেম বা দুইটা আইটেম বা তিনটা আইটেম হিসাবভুক্তকরণ বাদ পড়ে গেছে তাহলে এই বাদ পড়া এন্ট্রিগুলো সমন্বয় করতে গিয়ে সংশোধন করার জন্য যেই লাভ লোকসান হিসাবটা করতে হয় সেটার নাম হচ্ছে লাভ লোকসান সমন্বয় হিসাব আবার মূলধন হিসাব তো কমপ্লিট করা হয় মূলধন হিসাবটা একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখের পরে যদি কিছু ভুল ত্রুটি ধরা পড়ে সেগুলি সংশোধনের করার জন্য আরেকটা সমন্বিত মূলধন হিসাব তৈরি করা হয় অর্থাৎ সেটাকে বলা হয় অংশীদারদের সমন্বিত মূলধন হিসাব তাহলে আজকে তোমাদের আমি করাবো অংশীদারদের লাভ লোকসান সমন্বয় হিসাবের অঙ্ক এই অঙ্কটাতে দেখো একটু প্রশ্নটা পড়ি নদী ও সাগর একটি অংশীদারি কারবারের দুজন অংশীদার দুই হাজার সালের একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে উত্তোলন এবং মুনাফার অংশ এখানে একটু মনে রাখো উত্তোলন এবং মুনাফার অংশ সমন্বয়ের পর তাদের মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা এবং নব্বই হাজার টাকা পরবর্তী কালে পরবর্তীতে দেখা গেল যে মূলধন ও উত্তোলনের উপর বার্ষিক পাঁচ পার্সেন্ট হারে সুদ এবং সাগরের জন্য প্রদেয় মাসিক বেতন ছশো টাকা হারে বেতন হিসাবভুক্ত হয়নি তারা নিজেদের মধ্যে দশ হাজার টাকা বন্টনযোগ্য মুনাফা সমান ভাগে সমান হারে ভাগ করে নিয়েছিল অংশীদারদের প্রত্যেকের উত্তোলনের পরিমাণ ছিল দশ হাজার টাকা উত্তোলনের উপর এক বছরের সুধার্য করতে হবে কি কি করতে হবে এই অঙ্কটার মধ্যে একটু দেখো অংশীদারদের বার্ষিক উত্তোলনের সুদ নির্ণয় উত্তোলনের সুদ নির্ণয় লাভ লোকসান সমন্বয় হিসাব প্রস্তুতকরণ মূলধনের সুদ মুনাফা বা ক্ষতির অংশ বেতন ও উত্তোলনের সুদের জাবেদা দাখিলা দাও তাহলে আগেই বলেছি অঙ্কটা একটু অন্যরকম একটু অন্যগুলোর চাইতে আলাদা তাহলে সে আলাদা অঙ্কটাই আমরা করব তা আমি তোমাদেরকে আজকে আজকের এই অঙ্কটা করাতে গেলেও 
দুইটা তিনটা পর্বে ভাগ করে ফেলতে হবে প্রথম পর্বে আমি তোমাদের যেটা করাবো সেটা হলো যেহেতু মূলধনের সুদ এবং উত্তোলনের সুদ ধার্যকরণ বাদ পড়ে গেছে তাহলে আমাদের মূলধনের সুদ উত্তোলনের সুদ ধরতে হবে আমরা জানি মূলধনের সুদ সবসময় ধরতে হয় প্রারম্ভিক মূলধনের উপর আর অতিরিক্ত মূলধন থাকলে অতিরিক্ত মূলধনের উপর আর হচ্ছে উত্তোলনের সুদ প্রশ্নে উত্তোলন যেভাবে দেওয়া থাকবে সেইভাবে উত্তোলনের সুদ ধরতে হবে প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখ হলে প্রথম তারিখ মাঝামাঝি তারিখ হলে মাঝামাঝি শেষ তারিখ হলে আলাদা সূত্র অর্থাৎ প্রত্যেকটা সূত্র আলাদা আবার দুই মাস পর পর তিন মাস পর পর উত্তোলন বলা থাকলে সেটা সূত্র আলাদা আবার নির্দিষ্ট তারিখে উত্তোলন বলা থাকলে সেটা সূত্র আলাদা সুতরাং আর আজকের অঙ্কটাতে বলেই দিছে এক বছরের উপর পূর্ণ বছরের বা উত্তোলনের উপর এক বছরের সুদ ধার্য করা হবে তাহলে এটাতে কিন্তু আমরা আর কিছু করতে পারবো না আমাদের সূত্রের কোনো কাজ নেই সাধারণত যদি বার্ষিক উত্তোলন দেয়া থাকে গড় হারে ছয় মাসে ধরতে হয় কিন্তু এই অঙ্কটাতে যেহেতু বলা আছে এক বছরের সুদ ধরতে হবে তাহলে এক বছরের সুদ আমরা বের করব আর আমাদের অঙ্কের জন্য মূলধনের সুদ এবং উত্তোলনের সুদ লাগবে মূলধনের সুদ বের করতে গেলে প্রারম্ভিক মূলধন প্রয়োজন কিন্তু এই অঙ্কটার মধ্যে প্রারম্ভিক মূলধন দেয়া নাই কি দেয়া আছে সমন্বিত মূলধন বা সমাপনী মূলধন কি কি সমন্বয়ের পরের মূলধনটা দেয়া আছে উত্তোলন ও মুনাফার অংশ সমন্বয়ের পর একদম প্রশ্নে দেয় দেখো তোমরা দুই সালের একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে উত্তোলন ও মুনাফার অংশ সমন্বয়ের পর তাদের মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় এক লক্ষ দশ হাজার টাকা এবং নব্বই হাজার টাকা তাহলে এই অঙ্কটার মধ্যে আমাদের করতে হবে উত্তোলনের মূলধনের সুদ বের করতে গেলে প্রারম্ভিক মূলধনটা লাগবে যদিও এই অঙ্কে চাওয়া হয়নি তবু তোমাদের শেখার জন্য আমি প্রারম্ভিক মূলধনটা এই অঙ্কে বের করে দিচ্ছি পরবর্তীতে আরও অন্য অঙ্ক যখন করাবো তখন কিন্তু প্রারম্ভিক মূলধন আমাদের লাগবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা মূলধন বের করতে গেলে আমরা জানি মূলধনের সাথে উত্তোলন কি হয় বাদ যায় নিট লাভ যোগ হয় অংশীদাররা যা যা পাবে তা তা যোগ হয় এই কাজটা প্রারম্ভিক মূলধনের সাথে নিট লাভ যোগ করতে হবে অংশীদাররা বেতন পেলে বেতন যোগ করতে হবে তারপরে মুনাফার অংশ পেলে মুনাফার অংশ যোগ করতে হবে উত্তোলন থাকলে উত্তোলন বাদ দিয়ে আমাদের সমাপনী মূলধন বের করতে হয় এখন সমন্বিত বা সমাপনী মূলধন দেয়া আছে আমাদেরকে প্রারম্ভিক মূলধন বের করতে হবে তো প্রারম্ভিক মূলধন বের করতে গেলে আমাদের ঠিক উল্টো কাজটাই করতে হবে অর্থাৎ শেষ থেকে শুরু অর্থাৎ শেষ থেকে আমাদের শুরুতে যেতে হবে শেষ থেকে যদি শুরুতে যেতে হয় তাহলে উল্টো কাজটা করতে হবে উল্টো কাজ কেন বললাম অর্থাৎ যা যা মূলধনের সাথে যোগ হয়েছে সেগুলি বাদ যাবে যা যা মূলধন থেকে বাদ দিয়েছে সেগুলি যোগ করতে হবে তাহলে উত্তোলন সাধারণত মূলধন থেকে আমরা কি করি বাদ দিই মুনাফা কি করি মূলধনের সাথে যোগ করি কোন অংশীদার বেতন পেলে সেটা মূলধনের সাথে যোগ হবে কিন্তু এখন আমাদেরকে করতে হবে ঠিক তার উল্টোটা অর্থাৎ যে আইটেমগুলো সমন্বয় করার পরে মূলধন দেয়া আছে শুধুমাত্র ওই আইটেমগুলো সমন্বয় করেই যোগ অথবা বিয়োগ করে প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করতে হবে তাহলে কিভাবে আমরা করব তোমরা একটু বোর্ডে দেখো প্রথমে এখানে আমি প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় প্রারম্ভিক মূলধন বিবরণ দুইটা টাকা কলাম করবে একটা হচ্ছে নদী একটা হচ্ছে সাগর দুজন অংশীদার একজন নদী একজন সাগর প্রথমে লিখতে হবে যে সমাপনী মূলধনটা দেয়া আছে দুই হাজার সালের একত্রিশ ডিসেম্বর একত্রিশ বারো দুই তারিখের সমন্বিত মূলধন প্রশ্ন দেয়া আছে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা এবং নব্বই হাজার টাকা এক লক্ষ দশ হাজার এবং নব্বই হাজার এখন যেহেতু আগেই বলেছি আমাদের উল্টো কাজটা করতে হবে তো প্রথমে আমরা উত্তোলনটা যোগ করে ফেলি তার সাথে লিখো যোগ উত্তোলন যোগ উত্তোলন উত্তোলন ছিল নিজেদের মধ্যে উত্তোলন প্রত্যেকে দশ হাজার টাকা করে উত্তোলন যোগ করতে হবে দশ হাজার টাকা দুজনেরই দশ হাজার তাহলে উত্তোলনটা যদি আমরা যোগ করি এখানে হবে এক লক্ষ বিশ হাজার আর এখানে হবে এক লক্ষ টাকা তারপরে এবার দেখো এরপরে আছে এখানে উত্তোলন ও মুনাফা প্রশ্নে আছে তোমরা একটু দেখো উত্তোলন ও মুনাফার অংশ সমন্বয়ের পর তাহলে শুধুমাত্র উত্তোলন এবং মুনাফার অংশটাই সমন্বয় হবে মূলধনের সাথে আর কোনো কিছু সমন্বয় হবে না এখানে দেখো তারা নিজেদের মধ্যে দশ হাজার টাকা বন্টনযোগ্য মুনাফা সমান হারে ভাগ করে নেয় দশ হাজার টাকা বন্টনযোগ্য মুনাফা সমান হারে ভাগ করে নেয় তাহলে একটু দেখো তাহলে আমরা লিখব বার মুনাফা মুনাফার অংশ লিখে দিই পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার দশ হাজার বলা হচ্ছে দশ হাজার টাকা দুজনে সমান ভাগে ভাগ করে নিয়েছিল তাহলে পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার দশ হাজার যেই মুনাফা যেই মূলধনটা আসবে এখানে আসবে এক লক্ষ পনেরো হাজার আর আসবে পঁচানব্বই হাজার তাহলে এক লক্ষ পনেরো হাজার এবং পঁচানব্বই হাজার এটা হচ্ছে প্রারম্ভিক মূলধন প্রারম্ভিক মূলধন 
मूल धन अथवा एक एक तारीख दीते पर हज़ार पंद्रह तारीख मूलधन ठीक है प्रारम्भिक मूलधन बा एक एक दुहजार पंद्रह तारीख मूलधन तो आप प्रारम्भिक मूलधन का पे गलम मूलधन सूद बेर करते हैं प्रारम्भिक मूलधन ऊपर प्रिय शिक्षार्थी मूलधन सूद बेर करते गले एक लक्ष एक लक्ष पंद्रह हज़ार टाकार धरते हैं पाँच पार्सेंट ता पाँच हज़ार सातशो पंचाश এটা এখানে একটু লিখে দিই এটা কমপ্লিট করো তাহলে মূলধন সুদ বের করতে হবে এটার উপর এগুলির উপর পাঁচ পার্সেন্ট কার কত হবে একটু লিখে নাও মূলধনের সুদ তোমরা একটু ক্যালকুলেটারে বের করো এটার উপর এক লক্ষ পনেরো হাজার টাকার পাঁচ পার্সেন্ট বের করলে হবে পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশ আর পঁচানব্বই হাজার টাকার পাঁচ পার্সেন্ট বের করলে হবে চার হাজার সাতশো পঞ্চাশ পাঁচ পার্সেন্ট করে मूलधन सूद धरा हलो कि बेर कर लम प्रारम्भिक मूलधन निर्णय प्रारम्भिक मूलधन बेर करते गल्टो क्चा करते जा मूलधन साथ ही बद दी है जा जा बद दिए सेगल जो करते हैं उत्तोलन मूलधन के बद दिए मूलधन का बेर हो उत्तोलन और मुनाफा दुटा प्रश्न दुटा बला उत्तोलन और मुनाफा समन्वय पर तरह मूलधन छो एक लक्ष दस हज़ार टाक नब्बे हज़ार टाक उत्तोलनगुल जो करते हैं मुनाफार अंशा बद दीते हैं मुनाफा बला छो दस हज़ार टाक समान भाव तो दस हज़ार टाक समान भाग दिल जो समान भाव बना ना थे लाभ लोकसान अनुपात देना थे तो दस हज़ार टाक लाभ लोकसान अनुपाते बंटन है तो हमें मूलधन प्रारम्भिक मूलधन आस लक्ष पंद्रह हज़ार और नब्बे हज़ार टाक और मूलधन सूदगुलो आस हज़ार सातशो पंचाश और चार हज़ार सातशो पंचाश टाक जिनटा अर्थात प्रारम्भिक मूलधन निर्णय शेष कर लम साथ ही साथ तुम्हारे एक मूलधन सूत्र बेर कर दिल कारण ये परवर्ती परवर्ती अंशे ख अंशे ये क्या लागे एन एक तुम्हारा देखो उत्तोलन सूद निर्णय क्यों करब जेहतु दूजें ही उत्तोलन परिमाण एक ही उत्तोलन पर एक बचर सूद धार्ज करते एक लिखे दाओ उत्तोलन सूद निर्णय उत्तोलन सूद समान उत्तोलन सूद हे आई बा उत्तोलन सूद लिख बेर करते हैं दस हज़ार टार ऊपर पूर्ण बचर दस हज़ार टाँच पार्सेंट समान पाँच टाक दस हज़ार टाँच पाँच पार्सेंट समान पाँच टाक जदि पूर्ण बचर कथा बला ना थकतो नियम अनुजाई छय मास बेर करतम गड़ हारे छय मास अंशा जे प्रश्न ही वार्षिक उत्तोलन सूद निर्णय करो उत्तोलन सूदा बेर कर लम एक मिनिटे एक मिनिट लागे ना तो ताड़ी हो जाए तो और परवर्ती द्वित अंश जीतु मूलधन सूद लागे एवं मूलधन का क्यों बेर करते हैं प्रश्न बला ना थे ये जानते हैं से जानार जो तुम्हारे शेखान जो प्रथम मूलधन बेर कर लम प्रारम्भिक मूलधन तपर मूलधन सूद देखल तर उत्तोलन सूद निर्णय कर लम प्रिय शिक्षार्थी प्रथम पर्व एखे शेष कर द्वित पर्व शुरू करब द्वित पर्व हे लाभ लोकसान समन्वय हिसाब एक तो आगे तुम्हारे लाभ लोकसान समन्वय हिसाब की लाभ लोकसान आवंटन हिसाब से परवर्ती क्या करते हैं आवंटन हिसाब से भूल त्रुटिगुल असमन्वित लेंदेन रही है से गुली लिखे आबा नतून कर बंटन जुग मुनाफा क्षति निर्णय करते हैं लाभ लोकसान समन्वय हिसाब एख्त लाभ लोकसान समन्वय हिसाब टाइम करब